。叶晨与刘曼琼吃的差不多，开始切蛋糕的时候，洪门一众小弟已经在尖沙咀的地下停车场里找到了钟子涛的劳斯莱斯。当时。钟子涛和吴吉哥等人一起追踪叶晨和刘曼琼的时候，他自以为聪明的没有开他的劳斯莱斯，毕竟劳斯莱斯目标太醒目，他怕叶晨提前发现。不过此刻躺在刘曼琼后备箱里的他，做梦也想不到，早在他们没有出发之前，叶晨就已经注意到了他们。洪门的小弟们发现钟子涛的劳斯莱斯，便一边向洪元山汇报，一边在停车场调取监控，寻找钟子涛离开劳斯莱斯之后的线索。而这个时候，心急火燎的钟云秋也来到了洪元山的家中，与他一起等待消息。很快，前面的小弟返回信息，钟子涛竟然上了洪门双花红棍乌鸡哥的车。跟着乌鸡哥以及他的一众小弟离开了停车场。这个消息传回来，洪元山立刻便吩咐身边的一位中年人林教头：“你快联系一下乌鸡，问问这小子现在在哪。”被称作林教头的人立刻点了点头，拿起手机，找到号码拨了出去。可是电话那头却传来对方暂时无法接通的提示音。林教头皱眉道：“门主，乌鸡的手机应该是不在服务区。”但洪元山脱口道：“去找乌鸡的小弟，问问他们都在哪里。”林教头立刻吩咐下去，命令一层一层的传达下去，消息又一层一层的汇报上来。得到的结果是，所有跟乌鸡一起出现在视频里的洪门成员，无一例外，全部都失踪了。钟云秋一听这话，下意识地说道：“干爹，会不会是那个乌鸡反水了，故意绑架我儿子索要赎金？”洪元山摆摆手：“你不用担心，是乌鸡绑架了子涛。乌鸡的情况我很了解，这小子全家老少都在港岛，他没这个胆子。”一旁的林教头敏锐地说道：“门主，钟先生，我怀疑钟少爷和乌鸡他们。”应该是出了某种意外，洪元山冷声道：“我就不信，在港岛还有人敢动我的干孙子和我的手下，谁这么大的胆子？”林教头道：“门主，我已经让人继续追踪乌鸡他们的车辆动线，港岛不大，应该很快就能查出他们的下落。”好，洪元山立刻说道：“林教头，这件事就辛苦你亲自去办。”万一真有什么突发事件，恐怕也只有林教头你才能应对的游刃有余。林教头双手抱拳，高声道：“门主放心，林某自当全力以赴。”说罢，他对两人说道：“门主，钟先生，林某先告辞，有消息一定会第一时间告诉二位。”林教头转身走了。洪元山见钟云秋面色焦急，便安慰他道：“云秋。”你也不必过于担心，我相信在港岛绝对没有人敢把他们怎么样。钟云秋苦着脸说道：“干爹，不瞒您说，就算那个乌鸡没有嫌疑，我也怕有其他的亡命之徒要钱不要命，绑架了子涛索要赎金。”洪元山摆摆手：“云秋，就算是有外面的人绑架子涛也不要紧，林教头是我重金挖来的三星武者，有他在。”不管谁敢对子涛不利，我都要他死无葬身之地。钟云秋惊讶地问道：“三星武者，干爹，你从哪里请来这么一尊真神？”洪元山微微一笑，倨傲地说道：“林教头以前是大名鼎鼎的万龙殿中的三星战将，两年前因为违反了纪律，被万龙殿驱逐。自那之后，他就来了港岛，想要开武馆谋生。”跟我的手下起了一些冲突，当时我这边去了六个双花红棍，被他一口气废掉五个，是我设下老脸出面求和，然后又用了各种攻心之策，才将他收入麾下。说着，洪元山看着钟云秋，认真道
。你看，一个三心五者，在我这里就是一尊大神，我天天都得供着。可是现在洪门收入不太乐观，我这里的经济压力也非常大。接下来还得求云秋，你多帮忙提携。钟云秋心中一凛，他一直不知道。红原山这里还有一个三星武者坐镇，眼下心中也很是担忧。毕竟三星武者的实力强大，如果是当做杀手来用，绝对能杀人于无形。这也就意味着，一旦自己与红原山撕破脸，他很可能会让自己死的神不知鬼不觉。所以，钟云秋也忍不住缩了缩脖颈，随即连忙道：“干爹，您跟我哪还用这么客气？”有什么我能帮得上忙的，您尽管说便是。说完，他故意装作想起什么，惊喜地说道：“对了，干爹，刘家辉那家伙不是放了三千万美金暗花，准备杀掉那个给他戴了绿帽子的陈兆忠吗？”那位林教头既然已经是三星武者，由他出面，这三千万美金还不是探囊取物一般，轻轻松松。洪元山冷哼道：“你不说这个，我还不生气。”林教头确实对这件事情也很有兴趣，但是他今天下午已经给我打过招呼，说这是他的个人行为。如果他成功了，那这笔三千万美金的暗花跟洪门没有任何关系，全归他一人所有。钟云秋皱眉道：“还有这种事？那这个林教头？”也未免太目中无人了吧？更何况他本身就是洪门的人，怎么可能绕开洪门单独行动？洪元山很是恼怒地说道：“早先为了跟他冰释前嫌，并且让他为我所用，我确实答应了他很多要求。其中最重要的一点，就是他不愿正式加入洪门，而是以教头的名义。”受雇为洪门训练红棍，而且他还要求来去自由，我不得阻挡。所以他现在想自己去抢刘家辉那笔暗花，我他妈的也没有什么办法。啧，钟云秋不禁皱了皱眉，感慨道：“看来此人确实不那么可控啊。”说话间，他心里想的却是，既然这个林教头没有正式加入洪门。而且又比较爱财，那自己将来或许可以找机会跟他接触一下。如果能让他为自己所用的话，那就更好不过了。洪元山不知他的小心思，只是趁机哭穷道：“云秋，我本来还以为这次三千万美金暗花拿下之后，洪门的经济状况能有一个比较大的缓解，可是现在看来，这件事情恐怕是要落空了。”说着，他抬起头来看着钟云秋，认真道：“云秋，洪门眼下的难关，就只能靠你多多帮忙了。”